贵州这个地方，就像我领教的，好多食材真的不需要复杂的烹饪。说出来你们可能不信，这是我第一次吃火锅不想蘸调料，就今天我才真正感受到汤底才是这个火锅的灵魂。这个汤底真的泡饭绝了，真的是有点舍不得这点米饭。待会儿这是大白，冷知识啊，潮汕牛肉很多用的都是贵州黄牛，据说口感可以媲美澳洲的和牛。找了个当地朋友给我推荐了一家店啊，说是让我做排队的准备，我必须做好准备啊！我现在过了饭点了，八点多了，带你们去尝一下做。啊，有一种不太妙的预感，怎么都坐到马路墩子上了？这这这不会都是排队的吧？哎，大哥，都是在这排这家的吗？一位，呃，一位。看一下我这个下单时间啊，八点二十四，前面还有九十一桌。Two hours later， 哇，一进来就好浓的那种酸汤的味道，这边全是在这现切肉的，哇，这个好整齐，感觉都是 copy 出来的，当地的肉是吧？对对对，关键是小锅的肉。这今天啥也不吃，就吃他这边的肉，各种各样的肉。我觉得一套酸可以加酸的。好好好好好，好嘞好嘞好嘞。来，大家这边是自己做一道红烧肉。哎，你帮我弄一个。呃，我加就不加折耳根就可以了。这个是吊笼，一斤的吊笼，然后这个是先切的那个黄牛肉，折耳根、锅巴、土豆，来我尝一下，我必须得试一下这个折耳根啊，怎么都说那么好吃啊？嗯、这边叫洋芋，真的很好吃。别看这都是一小勺，外面炸了个小脆壳，嗯，怪脆利落，哎呀，你折耳根也挺好，没有必要，真没必要跟自己过不去。这个汤我估计很好喝，咱先来份汤啊。这个味道比我想象中酸多了，非常的浓。啊，一口直接食欲拉满，吃肉吃肉吃肉。先来点这个手切的，好吧？一半其实没多少，直接下了吧。这小肉啊，真的很漂亮，十秒。来来来，我先空口尝一下啊。那它这个肉吧，就是那种空口吃都好吃的，尝一下啊。嗯。我这么跟你们说，啥都不用蘸，就这个锅底的味道就非常好吃，因为它这个酸汤够浓，肉香嫩味够重，几秒钟这个肉已经全是这个锅底的味道了，特别浓，就肉质贼细腻的那种感觉。别看这种是肥膘哈，但真的好嫩，就是那个蘸过调料的感觉。它这个蘸料酸汤跟这个胡辣椒还有烧椒混合的非常好，味道贼丰富，但是吧，不蘸最好吃。说出来你们可能不信，这是我第一次吃火锅不想蘸调料。再试一下这个吊笼啊。反正都是黄牛，我觉得应该都好吃。贵州这个地方就像我领教的啊，好多食材真的不需要复杂的烹饪，真的就是往汤里随便一煮都好吃。嗯，说白了，他们这边牛肉好吧，已经是最基本的了。就今天我才真正感受到汤底才是一个火锅的灵魂。那别的地方的火锅吧，给我的味蕾上的感受吧，真的没有那么深。但是贵州这个酸汤锅真的，吃一次你的味觉会让你记忆犹新。这两种肉都吃完了，我的评价就是手切黄牛肉最好吃。那个吊笼吃肉质要更紧实一些，这个黄牛是真嫩啊。这份用来盖饭，然后再来一勺汤。就这种品质的肉，你说不盖个饭真的是暴殄天物啊！就这一碗，这一碗真的谁一吃谁迷糊。嗯、这个汤底吧，不单单是那种番茄的酸，它那种很多天然香料的味道非常复合。这个汤底真的泡饭绝了。因为本身它这个黄牛肉够软嫩，你盖在饭上了，一起吃都没有这种嚼不烂的感觉，太好吃了。这个饭我直接汤泡饭，就这个酸汤火锅一定要汤泡饭，太好吃了。嗯，真的是有点舍不得这点米饭。真的好吃，我现在非常理解为什么大半夜能排到九十多桌。但是我今天这顿折耳根的尝试又失败了，不过比我第一次强多了。我第一次吃折耳根直接吐了，现在我能接受一点点，但是它对我来说还有点咸。不过我觉得这玩意儿需要个适应的过程。就我看大家吃的都很好吃，就这边的人嘛，他那种纯吃折耳根就非常享受，非常好吃这种感觉。就我现在是 get 不太到哈，我准备接下来每顿饭吧，我都吃折耳根，我看看我吃个十顿八顿之后，我能不能适应？我觉得应该没问题。